all of you can be online english star magic welcome <laughs> ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രൈസില് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് സ്വന്തമാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ വേഗം മൈ ജിയിലേക്ക് വിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അതായത് ബ്രാൻഡുകൾ നൽകുന്ന വാറണ്ടിക്ക് പുറമെയായിട്ട് മൈ ജിയുടെ എക്സ്റ്റൻഡ് വാറണ്ടി പ്ലാനുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷത്തെ അധിക വാറണ്ടിയോട് കൂടിയിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗാഡ്ജറ്റ്സ് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും അത് മാത്രമല്ല എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറും നിങ്ങൾക്ക് മൈ ജിയിലൂടെ ലഭിക്കുക കേട്ടോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്ലാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ബ്രാൻഡുകളുടെയും അംഗീകൃത സെൻറ്ററുകളിൽ നിന്നും ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസസും ലഭ്യമാവും അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ മൈ ജിയിലേക്ക് വിടാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗാഡ്ജറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കാം ഹാപ്പി ഷോപ്പിംഗ് വിത്ത് മൈ ജി കൂടെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വിശേഷങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇവിടെ കുഞ്ഞുകുട്ടിയായിട്ട് ബലൂണൊക്കെ ചവിട്ടിപ്പെട്ടിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഒരു കുട്ടി ഒരു സുപ്രാതൽ നമ്മൾ ന്യൂസ് കാണുകയാണ് അതായത് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നല് വന്നു കുട്ടി കല്യാണത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കൂടെ വന്നപ്പോ പോലും ഒരു സൂചന തന്നിരുന്നില്ലല്ലോ സൂചന അപ്പഴേ അഫയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയിലെല്ലാരും <laughs> 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 ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ക്യാമറമാർക്കും ഇതൊരു പ്രചോദനമായി ഒരു <laughs> 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 2 years wait ചെയ്തു അതായത് 17 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു ആ ഈ രണ്ട് വർഷം കുട്ടി എന്താണ് ചെയ്തുണ്ട് ഞാൻ സൈക്കിളിൽ ഓടാൻ പോയിന്നു പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാനും പുള്ളി ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതാ സീരിയൽ അല്ലേ ഇതാ സീരിയൽ ഓ ഇപ്പോഴെങ്കിലും അറിഞ്ഞല്ലോ മാഡം ആണ് കഥ ആ ഓക്കേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വർക്ക് കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അവിടുന്ന് തീർന്നു 2 ഇയേഴ്സ് പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാനും അങ്ങോട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിന്നിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം വീട്ടിൽ അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ചെറിയ ഒരു സൂചന മണത്തിരുന്നോ ഇല്ല ആ 2 ഇയേഴ്സിൽ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വലിയ ഫീലിംഗ്സ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടി വേറൊരു വർക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് അഫയർ പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചത് ഇൻസിഡന്റിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിന്നെ ചാറ്റിംഗ് ആയി ചാറ്റിംഗ് പിന്നെ അഫയർ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടത്തിലായിട്ട് വൺ മന്തിന്റെ അകത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ അറിയിച്ചിരുന്നു അറിയിക്കാ ചെയ്തത് അറിയിച്ചു പിന്നെ അവിടെ ഭയങ്കര വിഷയമായിരുന്നു താല്പര്യം വീട്ടുകാർക്ക് പിന്നെ വീട്ടുകാർ വേണ്ട വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ കൊറേ വെയിറ്റ് ചെയ്തു കൊറേ ടാസ്ക് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ആ ടാസ്ക് ഒക്കെ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിജയിച്ച് വിജയിച്ച് അവസാനം എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ടാസ്കിൽ മാത്രം ഞങ്ങൾ തോറ്റുപോയി ജാതകം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാസ്ക് അതായത് അപ്പൊ വീട്ടുകാർ സമ്മതിച്ചോ 
അച്ഛന്റെ കൂട്ടുകാരനായ ജോത്സിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ആളിയാ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതായത് അപ്പം ജാതകം നോക്കിട്ട് ശരിയാവാണെങ്കിൽ എന്നാ ശരി കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു തരാന്ന് മനസ്സിലാ മനസ്സോടെ അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞു സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ജാതകം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ജാതകം ചേരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ടാസ്ക് വീട്ടുകാരെല്ലാരും ആ ചെറുക്കൻ കൊള്ള ഈ ചെറുക്കനെ കാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വേറെ പ്രപ്പോസ് ഒരാളിങ്ങനെ ക്യാമറ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലിരിക്കണുണ്ട് വേറെ ആളെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് അത്രക്ക് വരില്ല ഞാൻ ആരും കാണാൻ പോകത്തില്ല ഞാൻ ആരുടെ മുന്നിൽ നിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് വീട്ടിലെല്ലാരും വിളിച്ചു വരുത്തി പറഞ്ഞു അവസാനം ഏകദേശം എത്ര മണിയാവും വീട്ടിലെല്ലാരും വിളിച്ചു വരുത്തി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോവാണെന്ന് അച്ഛനെയൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തടഞ്ഞു എല്ലാരും എന്നാലും ഞാൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കൊച്ചി വരെ ആ ഞാൻ എന്റെ കസിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കൊച്ചി വരെ വന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരനെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മാരേജ് പുള്ളിക്കാരന്റെ വീട് ഇപ്പൊ പുള്ളിക്കാരന്റെ വീട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെയാ പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു ഇല്ല ഞങ്ങൾ മാരേജ് തൃശൂരായിരുന്നു തൃശൂരായിരുന്നു അയ്യോ എനിക്കറിയില്ലോ അച്ഛന്റെ അടുത്തു എന്നെ ഇനി നോക്കണ്ട ഞാൻ എന്റെ പങ്കാളിയുടെ കൂടെ പോകുന്നു അച്ഛൻ ഓർത്ത അയ്യോ എന്റെ കൊച്ചി ഏതോ ബംഗാളിയുടെ കൂടെ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രതിഷേധങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യത്തിൽ അപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു സമയത്ത് എവിടേക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് പോയെ വീട് റെന്റിനെടുത്തു റെന്റിനെടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് താമസം മാറി പിന്നെ പുള്ളിയുടെ വീട്ടില് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇല്ല പുള്ളിയുടെ വീട്ടില് അന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ കാരണം എനിക്കിപ്പോഴും ആ ഒരു ചിത്തമോനെയാണ് ജോയ്സ് സാറിന്റെ ആ ഒരു സീരിയലിലെ ട്രൗസർ ഇട്ട് ഓടി നടക്കുന്ന ചിത്തമോനാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടപ്പോ കുഞ്ഞു കുട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന ഒരാള് പെട്ടെന്ന് മാരിഡ് ആവുമ്പോ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പം എന്താണ് കറന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇപ്പൊ വീട്ടിലെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ മാറിയോ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി തുടങ്ങിയോ അറ്റ് പ്രസന്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വീട്ടില് എന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അമ്മ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ടൈം വേണം ഫുൾ ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അച്ഛൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ അച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഓണമൊക്കെ അവിടെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ വലിയപ്പോ വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും അധികം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെ പോണു നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരുന്നാൽ അല്ലേ പിന്നെ ഇപ്പം അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിലും അച്ഛനാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു തുടങ്ങി കാരണം ഇവര് സന്തോഷത്തോട് ജീവിച്ചാൽ മതിയല്ലോ കാരണം അത്രയും വലിയൊരു ചാലഞ്ച് ആണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ചോയ്സ് കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് ഇതുവരെ എന്റെ മൈൻഡിൽ ഞാൻ തെറ്റിന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം എന്നെ അത്രമാത്രം കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ലൈക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ ഒരു ബേബിയെ പോലെയാണ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇത്രയും കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല 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 ആദ്യം പറയും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും എന്നിട്ടും ഞാൻ അത് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെടും ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ച് ദേഷ്യപ്പെടും ഞാൻ മിണ്ടാണ്ട് നിക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ പുള്ളി വന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ ഇതിനാ ദേഷ്യപ്പെട്ടു വിഷ്ണു വിഷ്ണു അപ്പം സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് രണ്ട് ഫാമിലീസും തമ്മില് എന്താ പറയാ ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ വേറൊരു കാര്യം കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഒരു വട്ടം ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള് ഞാൻ രാത്രി കോൾ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചു ഫോൺ ചെയ്ത് എന്താ എടുക്കാത്ത എന്ത് പറ്റി ബിസി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആ ഞാനൊരു കാര്യം കണ്ടോണ്ടിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ സ്റ്റാർ മാജിക് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാതെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ റിയാലിറ്റി മനസ്സിലായത് ആദ്യം എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും ഞാൻ ലക്ഷ്മി ചേച്ചിയെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ സ്റ്റാർ മാജിക് അതിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അടി ഉണ്ടാക്കിട്ടുണ്ട് പോയ ആങ്ങളെയാണ് ആങ്ങള വിഷ്ണു കുടുംബം അത്
അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇത് കണ്ട് കണ്ട് ബോറടിക്കുന്നില്ലേ ചോദിക്കും ഒരേ സ്കിറ്റ് ഒരേ തമാശ ഒരു കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വീഡിയോ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് അപ്പൊ ഇത്രയുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ കുട്ടി ഒരു തീരുമാനെടുത്തു അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ സ്കിറ്റ് മാത്രം കണ്ട തന്നെ കണ്ട തന്നെ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അൺനോൺ കോൾ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അൺനോൺ കോൾ വരുമ്പോ സാധാരണ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ അമ്മ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറ് ഇപ്പൊ വിഷ്ണു ആണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ വിഷ്ണു അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഞാന് സ്റ്റാർ മാജിക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നാളെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഷൂട്ട് ഉണ്ട് അനുഷ്ഠിക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബാക്കി എല്ലാരെയും ലക്ഷ്മി ചേച്ചിനെ ഒക്കെ കാണാലോ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓഹോ അതിന് വേണ്ടിട്ടാണല്ലേ എന്റെ ആളിപ്പോ എവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ കൊണ്ടാക്കിട്ട് പോയി എന്തായാലും നമ്മുടെ അനുഷ്ഠിക്കുട്ടിയുടെ വിഷ്ണുവിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ലോറിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാണ് സൂൺ വിഷ്ണുവിനെയും കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇതുപോലെ അടിപൊളിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ അപ്പം ഏതായാലും സ്റ്റാർ മാജിക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നമ്മളൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഗെയിമിലേക്കാണ് പോകാൻ പോണേ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അന്ന് ടമാർപ്പുടാർ സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നേ അന്നത്തെ ആൾക്കാരല്ല ഇപ്പോഴത് ഇതിൽ എത്ര പേര് ഡ്രൈവ് ചെയ്യും ചേച്ചി സൈക്കിൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യും ബൈക്ക് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ ബിൻചേട്ടൻ ഉണ്ട് ഫോർച്യൂണറിലാണ് സ്ഥിരം സവാരി പ്ലെയിൻ ഓടിക്കും ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയിൽ ഇനി എന്താ പറയാ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പൊ ഈ വണ്ടിയുടെ പേരും ഇനി കളിക്കാൻ പോണ ഗെയിമിന്റെ പേരും ഞാൻ പറയാം മൂവിംഗ് ൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഒരു ഫണ്ണാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേരിട്ടത് അടക്കിടില്ല വണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചപ്ലി വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പളി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം രണ്ട് ടീം ഒരുമിച്ചാ കളിക്കണേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ട് പേരും കഴിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് ഈ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കണം മലർന്ന് കിടക്കണം ഒരു കണ്ണാടി ഇവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും അതിനുശേഷം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ട് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പാടില്ല കുറെ ബോട്ടിൽസ് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടില്ലേ ഈ ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിട്ട് ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ 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 ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഉന്തി 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 കൊണ്ടുപോയി എല്ലാം ഇടിച്ചിടണം അതാണ് ടാസ്ക് എന്ന് പാണ്ടിക്കന്നാലിയുടെ കൂട്ടായി ഞാൻ നീ എന്തിനാ ചെരുപ്പൂരി ചപ്ലി വണ്ടി ഓടിക്കാനേ ഇത് രണ്ടുപേരും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ ഇത് ഓടിക്കും ഇനി അത് ഉപ്പിളി വണ്ടി ആവോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല യെസ് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കൗണ്ട് ഓൺ കൊടുക്കാം സോ ചപ്ലി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ടോളൂ കൗണ്ട് ഓൺ പ്ലീസ് 
ഇനി വണ്ടിയെടുത്തോ അടിപൊളിയാന ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യില്ലാവും അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ എന്നെ തല്ലിക്കും അവളെ നോക്കണതേ ആ സൈക്കിള് മറിച്ചിടാനാ ഞങ്ങള് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വേണ്ട നാളെ നേരെ ശരി ഏതായാലും ചപ്ലി വണ്ടിയുടെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോ ഇത് ചപ്ലി വണ്ടി എല്ലാ ഈ ടീമിന്റെ പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡയാന ഗുഡ് ജോബ് ശരി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇപ്പം ലീഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഡയാനയുടെ ടീം ആണ് അപ്പം വൺ പോയിന്റ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാൻ പോവാ വീണ്ടും കൊസുന്റെ ടീം ലീഡ് ചെയ്യോ അതോ ബിൻഷെഡിന്റെ ടീം ലീഡ് ചെയ്യോ നമുക്ക് നോക്കാം കൗണ്ട് ഡൗൺ പ്ലീസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ഐഷു ജയിക്കുന്നതായിരുന്നു ബട്ട് ഒരു ഫൗള് വന്നു അവിടെയാണ് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയത് ഗുഡ് ജോബ് ജസീല നന്നായിട്ട് ഐഷു കളിച്ചു പിന്നെ റാവണ്ടതായിരുന്നു ബട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് പോയിട്ടുള്ളത് ജസീലയുടെ ടീമിലേക്കാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ വൺ അവസാനത്തെ റൗണ്ട് ആര് ജയിക്കും ഭയങ്കര മുൾമുനയിലാണ് ഏതായാലും നമ്മള് കൗണ്ടൌണിലേക്ക് പോവാണ് ആരുടെയാണ് ചപ്ലി വണ്ടിയെന്നും ആരാണ് ചപ്ലി പറയാം അവസാന നിമിഷത്തില് മനസ്സ് മടിപ്പിക്കല്ലേ ഇത് ആയുധം പറ്റുള്ള കളിയാ ശരി ഈ കോമഡിക്ക് ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ആര് ചപ്ലി എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ അറിയാൻ പറ്റും കൗണ്ട് ഔൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ കൗണ്ട് ഔൺ പ്ലീസ് എന്നെ പെട്ടിന്ന് രക്ഷിക്കോ പ്രത പ്രത 
ാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗെയിം കഴിയുമ്പോ ആകാശത്ത് നോക്കി ഇപ്പൊ വണ്ടി ഓടിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഷിയാസ് കറിയും തോറ്റിരിക്കുകയാണ് ബിരുവാണിമാലയാണ് ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ജയിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗുഡ് ജോബ് മാറ്റമുണ്ടല്ലോ ചോദിച്ച വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാന്നല്ലേ മിക്കവാറും ഇവിടെ ഞാൻ മാറ്റും വേറെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാടി എന്റെ പൊക്കം ഒരു രണ്ടടി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം നീ എന്ത് പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ നിറങ്ങിയത് സാവിത്രിയുടെ തീ പന്ത്രണ്ടാം ഒരു പ്രസവിച്ചു ഓ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ വീട്ടിൽ ഇറങ്ങിയത് നിന്റെ സാവിത്രിയേട്ടത്തിന്റെ ഭർത്താവിനെ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പിലാണോ ജോലി മനസ്സിലായി ആ പുള്ളിയുടെ റൂട്ട് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ആയില്ലേ കുടുംബവും കുട്ടികളും എല്ലാം ഇനിയെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് ഒന്നിക്കണ്ടേ ഞാൻ നാളെ വല്യമ്പർ പൊറ്റാട്ടിലേക്ക് വരും ഞാൻ വന്ന് വിളിക്കും നീ ഇറങ്ങി വരണം സമുദായം നിർത്താലും കരയോഗ നിർത്താലും ഞാൻ രാവിലെ നിന്നെ വന്ന് വിളിക്കും നീ വരണം പറ്റാത്തത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന് പോലും നമ്മുടെ ബന്ധം തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മുക്കത്ത് വരും നീ അവിടെ വരണം ഞാൻ രണ്ട് പാസ്പോർട്ട് ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒളിച്ചോടി പോയാലോ 
ഞാൻ തെക്കോട്ട് ഓടാം കിഴക്കോട്ട് ഓടാൻ പറ അതല്ല നമുക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയി ഒറ്റക്ക് ജീവിച്ചാലോ നമ്മൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ലോകം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൊവ്വേ പോവാൻ പോനേട്ട അവിടെ എനിക്ക് ആരും വരില്ല നേരെ ചൊവ്വേ പോവാൻ തോന്നില്ല ഒന്നുമില്ല നിനക്കൊന്നുമില്ല നിനക്കറിയോ അലവലാതി പുഴ അറബിക്കടലിനുള്ളതാണെങ്കിൽ ഈ കാനന മോഹനുള്ളതാണ് ഇലവനല്ല ടൊള്ളു ഈ ഭാരതപ്പുഴ അതാകുമ്പം ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് കയറാം ഭാരതപ്പുഴ അറബിക്കടലിനുള്ളതാണെങ്കിൽ ഈ കാനന മോഹനുള്ളതാണ് ഇത് മോഹനന്റെ വാക്കാണ് വാക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം എപ്പോഴാ വാക്ക് മോഹനേട്ടാ ഏത് വാക്ക് മോർണിംഗ് വാക്ക് മോർണിംഗ് വാക്ക് എന്നാ നിന്നെ കൊണ്ട് ഇരുട്ട് വാക്കിന് വാങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ നടക്കണം അപ്പൊ മോർണിംഗ് വാക്കും തിരയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അയ്യോ ഇത് ശരിയാവൂല എന്റെ പൊന്ന് കാനന നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെടാം അപ്പിടാൻ നോക്കാൻ ഇതാ കാര്യം പറ ഇത്രയും നാളെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാതെ കാത്തിരുന്നത് വെറുതെ ആയില്ലല്ലോ ഖാന് എനിക്ക് പോലറയോ പത്ത് എത്ര പൂജ്യ നാല് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സൈഡ് വരെയും അപ്രൂപ്പർ രണ്ടുണ്ട് ശതമാനം അതോടെ ശതമാനം പിടി ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് പിടിക്കും ഇത് അഞ്ച് ശതമാനം പിടി അത് സഹകരണ സംഘത്തിലാണ് അഞ്ച് ശതമാനം പലിശ വെച്ചു ആണോ അല്ല ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഇത്ര പലിശ ഇല്ല നൂറ്റിന് എത്ര അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ അയ്യോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം കണക്കൂട്ടി പറഞ്ഞപ്പം എന്റെ കണക്കൂട്ടലൊക്കെ തെറ്റോ ഇവൻ കണക്കൂട്ടി ഇഷ്ടത്തെക്കാൾ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ കൊസീക്കൽ തീറ്റ വെച്ച് കൂട്ടുമ്പോ എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം അതിന് കൂടുതലാണ് കാനന അതിന് കൂടുതലാണ് നാലാം ക്ലാസ് പോലും തോറ്റ ഇവ എങ്ങടി സൈനും കോസും കൊസീക്ക് തീറ്റയും വെച്ച് കൂട്ടാൻ പോണത് മണല് ചാക്ക് പഞ്ഞി പഞ്ഞിക്കുരു അരച്ചിട്ട് പശുവിന് കൊടുത്താണല്ലോ ചറ പറാന്നാ പാല് തന്നെ അലിച്ച് എന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യും ഞാൻ എപ്പോഴും സ്റ്റാറ് നിന്നെ പോലൊരു പെണ്ണ് ഈ സ്റ്റാർ മാറ്റിക്കൽ വേറെ ഇല്ല കാനന ഇല്ല അടിക്കരുത് അത്രക്ക് സുന്ദരിയാന്നല്ല പറഞ്ഞേ മാറിപ്പോയാ മാറി ടോൺ മാറിപ്പോയതാ ടോൺ മാറി എനിക്ക് എന്റെ തെറ്റ് കാനന നിന്നെ പോലൊരു പെണ്ണ് അപ്പ 
ಬಿಟ್ಟಾ ಶತಮಾನ <laughs> 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 ಅದಂಗನೆ ಶರಿಯಾಗು ಈ ವಾಯಿಕೊಳ್ಳದ ಪೇರುಳ ಪುಳ ಅರಬಿಕಡಲಿನೊಣಂಗಿ ಅದೆ ಬಾಯಿ ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಾತ ಓರತ್ತಮಾರು ಎಳಿದು ವೆಕ್ಕಂ ಕಟ್ಟಪಡ ಈ ಅಲವಲಾದಿ ಪುಳ ಅರಕ್ಕೊಂಡಾಣಿ ಅಯ್ಯೋ <laughs> 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 ನಿಂಗ ಮೂರು ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಪಿಡಿಚಿಟ್ಟು ಅಂಗ ಅರಬಿ ಕಡಲಿ ಪೋಯ್ ಚಾವನೇ ಪರಂದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೂರು ಕೊಳಕಿ ತಂದಿಲ್ಲೇ ಪೊಕ್ಕೋ ಅಲ್ಲ ಪಿನ್ನ ಪೆಣ್ಪಿಳ್ಳ ವ್ಯಾಸಂ ಕಟ್ಟಿ ವನ್ನೇಕೊ ನಾನು ಸೈಸ್ ಆಗಿ ವಚ್ಚೆ ಕೇಳಿದ್ ಕೊಂಡಿ ಬಂದ್ ನನಗೆ ಸಮಾನ ಆಗಲ್ಲ ನೀ ಬಂದ್ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಇನಿ ಬಂದಿ ಅದೋ ಪೋಯ್ ನಮಗೆ ಇದಂಗ ಒಂದು ಪೈಂಡಿ ಮಾಡಿ ರಂಡಾಕನಾ ಇರಂಗ ರಂಡಾಕಿಯಲ್ಲ ಅದೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬೈ